Всем привет, вы на канале Урал Спецтранс, с Алексеем да. у нас, ну, да, 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 снова здесь. У нас сегодня в обзоре контейнеровоз, а, нет. Контейнеровоз вообще... будет, контейнеровоз но чуть-чуть попозже, да, 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 Ольга заговаривается, в первую очередь а, мы договорились, что мы расскажем и покажем вам парм, да. то есть э, мастерскую на шасси КАМАЗ-43-118 э, с кунгом, фургоном мастерской, да, и, соответственно, с КМУ. Но э, поподробнее. Шасси 43118, оно стандартное, в представлении вам не нуждается. В данном случае это без спального места, да? Давай убедимся, что я не обманываю и не ошибаюсь. Без спального места, то есть это 43118 230 27 50. А сегодня утром шел обильный снежок хороший, поэтому у нас тут везде снег. Гидрофикация присутствует, но без нее никак. Это для работы, соответственно, КМУ. Масса. И здесь имеется она обычное отключение массы. Это стандартное, как с завода. Да? А аккумуляторный отсек без него никак. Ну и, конечно же, сейчас уже система катализаторов, она идет, то, что выхлопная система. Бак с этой стороны. И потом зайдем, посмотрим, есть ли с той стороны бак или нет. Но, как говорится, обо всем по порядку. А, технологические окошки в данном случае это ведет это он компрессора ну здесь много да, всего интересного потому что там и zip богатый такой комплектации сейчас посмотрим компрессор чтобы э, рукав именно пневматически выводить mm -hmm. на раздачу пистолетом и прочим другим инструментом в том числе вот это вот окошко у нас это масло раздаточный пистолет причем, видите, да, как крепится рукав. И дальше катушка, будем смотреть, скорее а всего, должна быть внутри. Это шланг, давай посмотрим оттуда. Может быть, еще насосы не установлены. И поэтому рукав, именно вот этот вот штуцер, находится здесь. Так, ну это мы вот так вот подняли. А на самом деле, для работы спокойно он вот так вот фиксируется. Это мы покажем так. И второй это мы не будем гадать точно такой же да имеется счетчик для раздачи пистолет удобный ну то есть все чтобы фиксировать и можно было конкретно отгружать в нужном объеме а на два вида масла с этой стороны но на этом мы не останавливаемся идем дальше да а с этой стороны борт можно открыть. Он открывается с двух сторон. А сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Очень, очень неудобно с этой стороны открывать сейчас, потому что машина стоит. Что? Манипулятор-то с люлькой оказывается. С корзиной для подъема различных грузов. Сертифицированная люлька – это один вопрос. В данном случае КМУ им 95 получается с аутригерами, которые здесь находятся, да, и с корзиной для подъема груза. Совсем разные вещи, да? Сертифицированная люлька – это когда два человека можно поднимать спокойно работать, да, она будет на учете в Ростехнадзоре, в Роспотребнадзоре. А здесь можно именно поднять. можно поднимать груз. груз. Пожалуйста. Что касается КМУ, да, то это М95, как я сказал, да, на вылете 2 метра 4 тонны, на максимальном вылете 8,25, это 950 килограмм. Ну, шарнирно сочлененный, получается, формы КМУ, да, которая аккуратненько складывается в данном случае на заднем свесе, как он полноценно им 95 13 20 да а до сих пор что означают эти цифры полноценно так нам никто и не рассказал мы только до... только догадки у нас были есть кто-нибудь кто действительно разбирается что означает вот эти вот цифры дальше 13 20 и всего прочее 20 год но не 13 же месяц поэтому здесь ну да вот дата выпуска сентябрь 21 то есть ну тут ладно как говорится это отхождение а к ему мы крепим через надрамник сюда к раме, да. А в данном случае здесь имеется ТСУ со всеми, получается, 
сыпное устройство стандартное да с пневмо выводами где электровыводы вот так вот а вот они электровыводы спрятаны вниз ну видать куда нашли вывести туда и вывели именно в нижней части причем надрамник да вот посмотреть очень серьезно закреплен тут если вот так вот посчитать порядка восьми э, болтов с каждой стороны это наверху и э, не считая крепления кронштейна еще 4 снизу да и вот надрамник он идет единый на который крепится уже дальше кунг с бортовой платформы но все-таки с этой стороны здесь места достаточно поэтому давай заберемся чтобы снег за шиворот не попал да ну ничего страшного говорят даже для здоровья иногда полезно ну, стряска для организма чтобы было повеселее вот видишь сколько снега напало буквально да вчера и сегодня ночью он шел сколько сантиметров 10 генератор в данном случае который устанавливается на шасси и он установлен вот в этом вот до да, пространстве а здесь вот есть люк для его обслуживания то есть в данном случае так как эта машина действительно техническая мастерская которая будет выезжать и в полях так называемые на различные объекты ему необходимо и сварка и собственное электричество кроме того у него есть возможность подключения внешнего источника но это мы посмотрим еще вот с этой стороны и снизу да но э, имеется свой генератор который от которого он также может питаться корзина она подробнее вот так вот выглядит да это вот сам кронштейн ну как кронштейн получается балка балка которая крепится непосредственно к ему и вставляется вот сюда вот все упаковано снег нам вот и снегом тоже сверху упаковано. и снегом да еще упаковано чтобы ничего не замерзло все было надежно ну вот она корзина таким вот образом а дверь ну специально вот открыли же но если ты с этой стороны зайдешь то мы сможем даже зайти и посмотреть проходи сюда корзину видишь чтобы никуда не убежала закрепили лентами специальными сейчас мы вот так вот снег уберем чтобы вовнутрь не тащить это все ну немножко натащим и вот в данном случае мы видим что здесь не два поста здесь два поста с одной стороны два поста с другой стороны причем в данном случае катушки размещены внутри знаешь да почему для того чтобы когда мы открываем окошко где хранятся пистолеты катушки и в них масло оно не замерзало оно также было теплое почему потому что здесь поддерживается определенная температура здесь установлен планар 8 киловаттный до да, 8d если не ошибаюсь он называется и вот как раз чтобы это все пространство нагреть четыре бочки устанавливаются с различным маслом или с одним это уже на ваш выбор да а бочки из чего? бочки металлические, металлические? Ну, с нет, маслом нет, и так далее не это клиент поставит то самое масло которое ему необходимо а, будет это подключи это да? будет подключаться к насосу погружному а, который устанавливается сюда в бак угу. а, соответственно к нему и подключится вот эта вот а, ответная часть да, да, да. Все, вот это вот именно видели. почему ее сейчас сюда поставили чтобы особенно во время движения ее не болтала и она здесь ничего не натворила причем отделка, видишь, со всех сторон полностью рифленый алюминий. Когда идет иногда пластик или ДВП, ну, сами понимаете, что ни к чему хорошему это со временем не приводит. Почему? Потому что нагревать действительно приходится данное помещение до хорошей плюсовой температуры. Причем температура плюсовая нужна для согрева масла в том числе. А это бывает 20-30 градусов хотя бы, чтобы сделать. У потолка это уже доходит и 50, и 60. Смотри, вот получается, катушки в данном случае это сама. Действительно, качественные, хорошие катушки. Я, насколько понимаю, именно клиент попросил этой фермы. Поэтому их достояли, дождались и в результате сюда установили. Под каждым баком с маслом и бочкой, да, будет, куда устанавливается, установлен лоток. Для того, чтобы если вдруг 
что-то будет проливаться, ну, когда достаешь и так далее, чтобы она не просто на пол или куда-то ушла вниз, да, а дополнительно вот в этот вот лоток, из которого можно потом это все собрать. Что здесь еще? Компрессор, который мы видели, да, открывая окошечко с той стороны, но его оттуда плохо видно, а отсюда его хорошо видно. Мощность в киловаттах 2,2 Частота 50, это как положен, напряжение 380, производительность 360 тысячных метра кубических в минуту. Ну, то есть 360 литров в минуту он производит. Ну, довольно симпатичная, хорошая а, установка. Это что у нас? Паспорт это внутри. Это, что, смотрели, там, коробок, паспорт внутри, паспорт внутри. Откроем, посмотрим, она вскрытая. Она вскрытая вот здесь вот, убранная, да. Что это такое? Вот он как раз и есть насос для маслоподачи самоа. То есть вот этот вот погружной, получается он устанавливается в бак. К нему дальше подключается вся система. И таким образом мы работаем. Да, 4 рукава, 4 насоса. Что у нас тут дальше? Тележка для тали на полтонны и с тросом на 6 метров. Это для работы вот с этой вот кранбалкой. Кранбалка, которая закреплена. Ей можно будет как раз поднять вот эти вот Ей можно будет, да. Во-первых, можно будет с той стороны это все сделать. Либо краном да. подавать ее в борт и дальше их сюда закатывать. Да? А можно с этой стороны что-то тяжелое подавать. Бочки не совсем удобно. Почему? Потому что здесь стоит компрессор, здесь стоит обогреватель. И отсюда бочки подавать сложнее. Лучше их все-таки со стороны бортовой платформы подавать. Манипулятором. манипулятором, да, легче сюда поставить и, соответственно, дальше уже закатить. Различные крепления, в том числе бак для дополнительный для обогревателя, огнетушители. Ну и что это у нас такое здесь? Не то бруто, это понятно. Это сама таль. Ручная. Нет. А, вот это вот тележка для тали, а вот это сама таль. То есть это немножко, опять же, разные вещи. Причем стоит она так, немножко закрывая жидкостный обогреватель, который работает от системы охлаждения двигателя. Для того, чтобы, как говорится, маломальски обогревать, сильнее обогревать, то есть это кому как надо. Различный шансовый инструмент. То есть слом, штыри для заземления, да, лопата штыковая, кувалда. А, двойная дверь с этой стороны. Также открывается при необходимости, да, и здесь можно зафиксировать, а лесенку мы потом с той стороны покажем, как это все делается. То есть она вот так вот зафиксируется, и можно работать. Причем эта часть также она открывается. Сорокин инструмент с именем. Пускозарядное устройство для машин. Заряжать аккумуляторы, либо а запускать их. Ну да, к аккумуляторам подсоединяешь, соответственно, чтобы запустить машину можно. Так, сварочник. Причем в данном случае он полностью снакс. Который, если не ошибаюсь, надо уточнять, чтобы с ним заказывать. И можно было и ввести полностью учет. Но это для тех... Кто знает, очень много говорит, да, подключение к 380, э, резетки на 220, выключатели света. Ну вот сейчас, так как масса все выключены, конечно, она не работает. Управление отопителем, причем больше и меньше оно здесь же регулируется. Различные таблички, то есть как пользоваться, что запрещено и что необходимо, перед чем делать, оно здесь же указывается. Это я заберу, это мое тиски. Шлифоваль... Как там? Шлифовальная машинка, да? Угу. Технические характеристики, в данном случае вихрь. Дополнительный вот гидравлический семперит. Гидравлические рукава для работы с маслом и с воздухом. В данном случае, мне кажется, это все-таки антистатик. 20 бар. Модель на Европа. Мне кажется, это больше все-таки для пневматики, для работы, чтобы с компрессором к нему раздачу иметь. А, получается, провода для сварки, набор инструментов, маска сварочная. Ну и давай посмотрим, что у нас здесь имеется. О, тут еще дополнительно, получается, 
Вот, вот это точно, это пневматический для работы с пистолетом рукав, аптечка, дополнительная вилка на 380, дополнительный крабик так называемый, да, для работы со сваркой, для удобства, запасные фильтра и, конечно, различные БРС для работы пневматики. Это здесь, что у нас дальше? Тут вся документация, да, с колесами от компрессора, насколько я понимаю, потому что когда мы устанавливаем в автомобиле, они уже не нужны. Это пневматический ударный Пневмо пистолет. Гайковер. Да, пневмогайковер. Да, Резин, да. Ну, Диэлектрические да. боты, диэлектрический коврик вон лежит. Ну и перчатки, соответственно, здесь же должны быть. Это запчасти, опять же, от компрессора. Боты вижу. Боты вижу. Перчатки в данном случае. Где перчатки? А перчатки вот они, где электрические. Все. Все нашли, все на месте, да. Что самое главное, согласно всем описания его. Это вот так вот мы фиксируем, чтобы во время движения они не открылись. Довольно простая и надежная система, да? Конечно, верстак металлический для того, чтобы вам было работать. И в данном случае вот подсветка, причем двойная, да? Здесь такая-такая, люк аварийный, без вентиляции, но, соответственно, можно его открыть как с одной стороны. Лучше не открывать, это сейчас снег. Так и с двух сторон, да, и чтобы на нас снег упал. Ну и его закрыть немножко. Снега много действительно сейчас на крыше. Вот лучше прокатить, чтобы его сдуло, потом открывать. И снег улетит. Хорошо, наоборот. Ну, чтобы как раз. Так ты ножки-то поднимай. Это же специально сделано для того, чтобы не скользило, когда ты ногу ставишь. А когда вот кругом снег, гололед, зима, то важ... очень важно, чтобы не скользило. Опа. Давай поднимем ее. На место. Все то же самое, да, оно немножко же другое, давай проверим. Опа, Конечно, да, также масло раздаточные пистолеты. Как другое? Лестницу показать, сейчас покажем все. Сейчас все покажем. Плотненько закрывается. Здесь вот, видишь, получается выхлоп, куда выходит, это от обогревателя. Ага. Двери. Двери, имеют, внутри, двери имеют фиксаторы mm -hmm. снаружи, да, чтобы зафиксировать туда. С одной стороны, с другой стороны мы фиксатор показали. Лестница, вот она. Лестница вот здесь вот. Надо, где у нас фиксатор имеется. Все, Ой. там нет фиксатора. А там уже фиксаторов нет. Да. Тут, благо, видишь, рядом машин нету. И спокойно. Вот такая вот хорошая лесенка. Довольно надежная. Тоже вот то, что ты ругаешься, да, но вот они зазубринки есть. Специально, чтобы вам было не так скользко и надежнее по ней подниматься. То есть здесь мы поднимаемся, здесь мы с помощью тали спокойно загружаем. Еще мы обещали уточнить, что с этой стороны стоит бак, да? Дополнительный. Оба! Есть возможность системы э, мониторинга, в том числе, в каком состоянии автомобиль работает, не работает, э, сколько у него топлива осталось и так далее, которые э, подаются через спутник или через Wi-Fi. Есть такие системы, есть такая возможность, но, конечно, это как доп. опция идет. Но возможности есть всегда. Слушай, а запасное колесо у нас получается на заднем свесе, да? Давай начнем с другого, да, продолжим точнее. Вин номер. В передней части на надрамнике мы же под кунгом. Ну, в данном случае мы сразу уточним этот нюанс, что сразу э, со стороны пассажирской, да, если подойти, то вот здесь вот открываем. Мы видим вин номер, получается, шасси КАМАЗ. Вот здесь вот получается наш вин номер завода-производителя. Нехорошо открыл, так что вовнутрь немножко снега налетело. Вот мы сразу вокруг него прошли подключение к внешнему источнику. Оно вот здесь вот 380, то есть со стороны водителя присутствует, имеется. Теперь все. Вот теперь по парму все. Все, да. ну, все самое необходимое. Вопросы вы пишите, задавайте, будем отвечать. Всем пока.